Symboleka chleba i wina występuje bardzo wcześnie. Jeszcze w czasach króla Melchizedeka, nie? Z Abrahamem wyszedł z chlebem i winem. Pascha miała być bez kwasu. Dzień wcześniej Izraelici mieli zajrzeć w każdą dziurę, w każdą szczelinę i szukać kwasu, chemecu. Jeśli znaleźli chociaż mały jeden okruszek kwasu, chemecu, musieli go szybko usunąć. Do tego Jezus robi aluzję, kiedy mówi strzeżcie się kwasu, tak, faryzeuszy, czyli obudy. Bo tak naprawdę to ten kwas, który sprawia, że Pascha jest nieważna, to jest obuda. Czyli na przykład udawanie, że się wzruszam śmiercią Jezusa, nie? To jest obuda? Przychodzi ta Wigilia Paschalna i ja, ponieważ jestem kapłanem, tu Jezus umarł, cierpiał, za nas. Gra aktorska? Naprawdę to przeżywasz? Czy udajesz, że przeżywasz? Oby nikt nigdy nie widział was, że udajecie, że kochacie Jezusa albo cierpicie z powodu Jezusa. Kwas. Mieli z prześnikami przeżywać Paschę, czyli z kwa, bezkwaśnym chlebem, bezkwaśnym. Prześniki symbolizują zatem nie tylko pośpiech, w którym przygotowano Paschę. One symbolizują przede wszystkim szczerość. Szczerość. Szczerość w tym przeżyciu eucharystycznym. Gorzkie zioła, koszerne czerwone wino, zmieszane z wodą, przypomina o przelanej krwi baranka. Jest zapowiedzią krwi eucharystycznej. W czasie cederu paschalnego wypijane są cztery kielichy. Cztery kielichy wina. Tu warto przypomnieć Ewangelię Łukasza 22, 14, 39, czy Mateusz 26, 17, 30, czy Marek 14, 12, 26, gdzie jest mowa o kielichach. Dla upamiętnienia obietnic wyzwolenia danych Izraelowi, a zapisanych w zwojach. Księgi rodzaju, czy księgi wyjścia. W czasie Paschy mesjanicznej przypominają o odnowionym przymierzu, który uwalnia z niewoli grzechu. Gorzkie zioła przypominają o gorzkim cierpieniu, niewoli, o tym, że grzech jest goryczą dla człowieka. Tak. Gdy przyglądamy się tym ewangelicznym opisom Paschy Jezusowej, ona trochę jakby jest inna niż ta Pascha w Księgi Wyjścia. Chociaż odnajdujemy w nich wiele elementów wspólnych z Paschą rabiniczną. Pascha Jezusa była w wielu elementach podobna. Stwierdzamy jednak, że tym starym Elementom święta Jezus nadał nowy wymiar i nowe znaczenie. Na przykład zwyczaj mycia rąk. Zwyczaj mycia rąk przed wieczerzą, u Rechaz, został uzupełniany przez Jezusa o umycie świetlenie. Paszcha rabiniczna zobowiązywała tylko umycie rąk. A Jezus klęka przed chłopami i myje im te giry, stopy. Myślę o sobie. Tym bardziej, że nogi mogą w Biblii być eufemizmem tego, co jest naj, najbardziej nieczyste. To jest najniższa część ciała, jedynie stykająca się ciągle z brudem. Wymyć to, co najbrudniejsze. Nie? To, co najniższe w człowieku. Piotr wstydzi się, nie? Mój Panie, Ty nigdy mi nie będziesz był nóg. Wstydzi się. Jak ja Ci tego nie umyję, nie byś miał udziału ze mną. Można to podwójnie zrozumieć. Nie tylko w tym znaczeniu, jak się nie zgodzisz, to ja nie chcę mieć nic z tym wspólnego, nie? Bądź posłuszny, Piotrze. Ale w tym znaczeniu, jak ja Ci nie umyję, to Ci nikt tego nie umyje, Piotrze. I nie będziesz miał udziału ze mną. Tylko ja mogę Ci wymyślić to, co najtrudniejsze. Ta paszka nabiera takiego wymiaru o wiele niższego, głębszego upokorzenia Jezusa. Niektórzy wyjaśniają niezgodność czasu święta pomiędzy opisami Ewangelii synoptycznych a Ewangelią według Jana tym, że wieczerza nie była w istocie sederem paschalnym, ostatnia wieczerza, a jedynie rodzajem uczty, którą rabin wydawał wraz z tymi uczniami na zakończenie studiów nad danym problemem Tory w czasach późniejszych nad traktatem talmudycznym. W tym przypadku Jezus i uczniowie mieliby właśnie w tym dniu 14 Nisan zakończyć studia Tory. 
Ale czy tak było? W liście do Rzymian 10.4 pisze Paweł, albowiem celem, bo tu jest źle przetłumaczone kresem, na który Tora jest ukierunkowana, uwieńczeniem Tory jest Mesjasz, który jest Bożą sprawiedliwością dla każdego, kto wierzy. Tak można byłoby ewentualnie przetłumaczyć ten tekst, który my znamy jako, że kresem prawa jest Tora, jest Chrystus. Tak. Krew Mesjasza jest w tym wypadku znakiem dla niej śmierci. Pomyśl o tym, że krew, którą Ty tutaj przelewasz na ołtarzu, broni Cię przed śmiercią wieczną. Przed znak dla anioła śmierci, aby przelatując podczas sądu ostatecznego nad zgromadzonymi, nie zatracał na wieczność tych wszystkich, których chroni znak krwi. Jego krew jest w nas, na odrzwiach naszych dusz. Jest ona konieczna dla naszego uratowania przed śmiercią wieczną. Pozostaje odpowiedzieć na jedno istotne pytanie. Gdy Jezusowi, który jest naszą ostateczną i jednorazową ofiarą paschalną, zadawano męczeńską śmierć, który z uczniów nie był rochaka? Który z uczniów był bliski emocjonalnie i fizycznie przy Jezusie? Dobrze pomyślcie. Który z uczniów nie był rochaka? Jedynie Jan? Nie uczył z ogrodu oliwnego? Ciężkie pytanie, nie? Aż nam trudno... No trudno nam odpowiedzieć. Ja w każdym razie nie mam takiej pewności, który z nich nie był rochaka. Czyli który z nich zaliczył Paschę? Judasz nie zaliczył tej Paschy, bo już z Eucharystii uciekł, nie? Zwiał. Była noc, kiedy uciekł tam. Oni wytrwali na tej ostatniej wieczerzy, nie? Na paschalnej wieczerzy. Ale kiedy przed ogród oliwny, prysnęli wszyscy. Przychodzi sąd Jezusa, z, z żaden, ani Piotr, ani Jan przy nim nie stoją. Wiemy, że Jan był na podwórcu Kajfasza, ale ponieważ miał jakieś tam wejścia, znajomości, obserwował to, ale się nie przyznał. Że z Jezusem. I nikt go nie rozpoznał. Czyli wyrzekł się go, bez słów. Piotr się wyrzekł publicznie. Obydwaj więc byli rochaka. Przy krzyżu stoi Jan. Wrócił. Więc wszyscy zaliczyli paschę, czy wszyscy nie zaliczyli? Powinni za miesiąc powtarzać. Według zapisów rabinicznych powinni powtarzać. Żaden z nich tak dokładnie nie zaliczył, tak od początku do końca paschy. Dziurawo trochę było. Każdy był rochata, każdy był odległy, każdy był obojętny. Niby przeżywali, ale nie przeżywali. Każdy zadbał własną skórkę. A może rzymscy żołnierze, którzy fizycznie byli blisko Jezusa, baranka paschalnego, zaliczyli paschę? Oni mieli znowu emocjonalną odległość, tym bardziej, jeszcze większą. Dla nich to była jeszcze tylko jedna typowa egzekucja. Kto zatem spośród uczestników paschy nie był rochaka? Kto był emocjonalnie związany ze śmiercią Jezusa tak bardzo, że gotów sam byłby nawet pójść w śmierć? Chociaż może wydawać się to dziwne, jedynym, którym prowadził Jezusa aż do śmierci i do końca go nie opuścił, chociaż Mesjaszowi konającemu w mękach wydawało się inaczej, a następnie wzbudził z martwych, był tylko ojciec. On nie był rochak. Ojciec Wszechmogący. Niech on będzie błogosławiony. Tylko Bóg Bogu był wierny. Do końca. Że my musimy wiedzieć o tym, że my nie jesteśmy wierni. My musimy ciągle sobie to przypominać, że Bóg nam jest obojętny i że my nie jesteśmy Bogu obojętni. Musimy się dobrze utrzymywać w tej karcie. Jak o tym zapomniemy, to diabeł nam wmówi, że jesteśmy świetni w swojej religijności. To on, jeden Bóg, Ojciec, składał tam w paschalnej ofierze swego umiłowanego syna, podobnie jak niegdyś Abraham i Zaaka, aby miał życie wieczne każdy, kto wierzy. Pełne znaczenie tej paschy poznamy dopiero, gdy przyjdzie. W tej liturgii niebieskiej. Na razie pozostaje nam zwiastowanie śmierci, zmartwychwstanie, zmartwychwstania Mesjasza i ciągłe odnawianie tego tutaj przy ołtarzu. Jesteśmy do tego powołani, posłani, przeznaczeni. Mamy taki, taki sens życia, 
żeby być tak blisko Boga, mimo tak wielkiej odległości serca.